Hello guys, it's me, Engineer Adrian. So, ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Revit and Building Information Modeling o BIM. Siguro, narinig nyo na to at mm, lalo na kung nasa uh, construction industry kayo, it's either nasa consultant side ka, nasa contractor side, side ka or subcontractor side. Even sa mga uh, animation visualizer, nagamit na siguro itong Revit. Pero ako, uh, introduce ko lang sa sarili ko. 2009 ako graduate as a uh, civil engineer. 2009, so around uh, 11 years na ako sa construction industry. And lagi ako nasa uh, subcontractor or contractor side. So, hindi, hindi ako masyadong... Um, na-expose sa pagde-design. And ngayon, ang, ang trabaho ko as of today is a quantity surveyor, sometimes estimator, slash slash. Alam nyo naman, pag mga Pilipino, ganyan talaga. So, proceed tayo sa ating pinag-uusapan. Sabi ni Autodesk, kilala nyo ba si Autodesk? <laughs> Isa siyang, uh, siya ay company na maker ng Revit at uh, ng AutoCAD. Marami pa siyang mga uh, mga uh, BIM uh, software na dinidevelop. A change anywhere is a change everywhere. Ano daw? Uh, Pag-usapan natin yan. So, ano nga ba ang BIM? Narinig niyo na ba yan? Kasi ako, narinig ko lang yan, pero hindi ko masyadong maintindihan. So, samahan niyo akong intindihin natin. How we have implemented it? What is the benefits? Building information modeling is the process of generating the managing building data during its life cycle. BIM uses three-dimensional, real-time, dynamic building modeling software to increase. So, alam nyo ba na kapag may, marunong kayong mag-beam, edge nyo ngayon yan. Alam ko, sa panahon namin ha, ang kasama lang sa curriculum sa school ay AutoCAD. Swerte pa nga namin, yung, yung unang batch namin hindi kasama yan eh. So kami, natuto kami mag-AutoCAD hanggang 2D. Yung mga sumunod na graduate sa amin from 2009 to 2014 yata ay marunong na mag-3D. I'm not sure, uh, please comment below kung yung mga graduate ng 2015 to 20, 2019 ay gumagamit na ng mga BIM software. So ito daw, kapag ginamit mo siya, makikita mo siya in 3D, real time. Dynamic yung modeling niya. Ano ibig sabihin nun? Parang hawak mo na siya. Naka 3D eh, di ba? So, ganyan, na, ganyan ka high tech unlike dati, inabutan namin. Kailangan namin gumamit ng T-square, manual, detailing. So, sabi niya, to create a beam, modeler uses intelligent object or families. So, ayan, terminologies na nerevit yan. Families, to build the model. So, kapag nagre-revit na tayo, makikita natin sa mga susunod nating episode. May mga mababanggit akong families. Some key terms. Mar narinig nyo, alam nyo syempre ang 2D, alam nyo ang 3D. Equivalent to a conventional drafting only performed on a computer. Ang intelligent. Ang intelligent pa pala yun. Pag gumawa ka ng CAD, CAD, AutoCAD in 2D and 3D. Pero kapag 3D, na BIM, a model that includes 3D shape information only. So, may mga category pa pala mga pag nag-BIM nag ka. So, pag 3D ang ginagawa mo, a model that includes 3D shape information only. Paano? Ibig sabihin nun, minodel mo siya, nakita mo yung information niya, nakita mo yung itsura niya, and nothing more. Ibig sabihin, ginawa mo na yung 3D beam. Kapag pumasok ka na sa 4D beam, a 3D beam that has object and assemble that has 
schedule and time constraint data added to them. 4D is equal to 3D plus schedule time. Ayan. So, tatawagin na palang 4D, Bim. Kapag ang 3D mo, nilagyan mo ng scheduling. So, nagagawa yan sa Revit. So, along the way, uh, pag-aaralan natin kung paano yan. May 5D pa. 5D beam. A 4D beam that objects has assembled that have a cost dimension added to them. So, meron ka na scheduling. Lalagyan mo naman ngayon ng cost estimate. Quantity surveying. Possible? Wala ako ha. 6D, baka meron pa. Ah, wala na. Pero ang alam ko, may 6D terms. Sana uh, matakal, matakal natin sa, sa susunod na slide. Ito ang challenge ng BIM ngayon. Limited availability of trained designers. Napakakonti ng gumagamit ng BIM. Kaya nga nagawa tayo ng channel na kahit pa paano makapag-start tayo. Iba kasi yung meron kang knowledge na kahit konti. O konti lang din ang consultant na gumagamit ng BIM. Availability of ready to use BIM libraries from vendors and suppliers. So ibig sabihin kung konti ang gumagawa ng mga ang gumagamit ng BIM. Siyempre, yung mga vendors at suppliers, hindi rin masyadong gumagamit nito. So, saan ka kukuha ng mga libraries? Full implementation of Revit Electrical. So, medyo may, uh, may konting backlash pagdating sa electrical. Siguro, based on these slides. Pero nowadays, I believe, Everything is, ano na, uh, tawag dito, nagka-coordinate na sila ngayon. Ito naman yung benefits ng BIM. Uh, may benefits naman talaga. Im improves quality of the construction drawings. Uh, na Nakapag-experience na ba kayo ng Rev A to Rev Z? Or Z, Rev Z. And then Rev 1, 2, 3, 4, up to 100. Puro revision cloud. Ang gamit doon is AutoCAD, right? Or CAD application. So dito sa sa benefits ng BIM, maiiwasan mo na siyang mag-revise ka ng mag-revise kasi during the BIM mod uh, BIM uh, BIM stage, makikita mo na na may mga clash. So makakapag-adjust na agad yung mga nasa planner, nasa planning or nasa um, management team. Reduce time to prepare the initial drawings and final CDs. So, ayun nga. Uh, mabilis na i-finalize. Nakikita na din kasi nang gusto magpagawa kung ano itsura niya eh. So, pag-asapan pag natin medyo maliit na project lang. O, kung ikaw ang may-ari, sabihin mo, o oh, ma'am, ito, or sir, ito po ang ating itsura ng bahay na pinapagawa nyo. Ito ang almost Ito po ang itsura niya. So, ma-present mo sa kanya location ng bahay, location ng bintana, pinto, asan yung shades ng araw. Pwede mo yan gawin sa, sa mga BIM application. Quantities and shared properties of materials are easy extracted for cost estimating. Ito ang pinaka parang pinakamaganda nangyari pagdating sa estimation. Dahil napakahirap mag-manual, lalo na ang bar bending schedule, gagawa ka ng bar bending schedule, form works, ano pa, concrete, mixture, everything. So, pagdating, kaya lang, ang nakakatakot nga, kailangan mo ng ano, kailangan mo na mag-upgrade. Kasi kung hindi ka mag upgrade at marunong ka pa rin dun sa manual estimation, i-replace ka lang pala ng mga beam. Malapit ka ng mga mawala. So, tayo mga professional in construction, kailangan talaga natin mag-upgrade. 
prototype Revit module a uh, model merong architectural hindi lang ang Revit is para sa architectural pwedeng structural mechanical electrical plumbing and automotive draw uh, drawing of, of dating so prototype Revit modeling so makikita mo dito pwede ka nang magplot ng Di ba, makita mo na siya agad, location ng mga upuan, ng mga tables, everything. And then, kapag nag-section ka, kahit saan ka gusto mo mag-section, pwedeng sa along, along north elevation, south elevation, mid elevation, kahit mo saan mo tagta rin ng elevation or section view. Yan ang ganda ng ng Revit, hindi ka na mag-analyze mag or mag-visualize sa sarili mo. MEP coordination, di ba? Makikita mo, maiplaplat ma mo yung mga pipes. Napakaganda. Kung, ka kung magagamit mo. <laughs> Mechanical schedule and, and take-offs. See? So, dal galing yun sa Revit. Kaya lang, di ako marunong maganyan sa mechanical, ha? Pero, ibig sabihin, kaya ng Revit yan. Plumbing. Domestic water. So, yan yung mga kayang gawin ng, ng Revit. Automatic updates. Case study. Mga sample yan. Tingnan nyo naman, kapag nag-render, kalang nyo, totoo, pero Revit lang ang may gawa niyan. May shadings pa. May night mode. Ah, night mode. Night time simulation. Model graphing this style. Diba? Parang pictures, parang pinicture, pero application lang yan. Check the reality and verse on the Revit or the beam or the beam models during the model and basing, uh, based on the reality. So, almost equal, di ba? So, yun lang guys. I hope uh, natuto kayo. And see you on my next video. Uh, don't forget to subscribe kung, kung nag-enjoy kayo or kung mambabash kayo sa akin, it's okay. But uh, gusto ko lang din kasi i-share kung ano yung nat nat uh, natututunan ko. Hindi ako expert sa Revit actually. I must say, uh, as I mentioned in the earlier of this video, na isa akong civil engineer in profession and na-spend ko ang career life ko sa estimating and uh, quantity surveying. Ba Pero, nakita ko kasi na kailangan ko mag-upgrade. Kung hindi, mare-replace ako ng technology. So, I hope na nakuha nyo yung point ko. And para sa mga uh, students and new, and new professionals in field of uh, construction, Good luck to us and God bless.